bağlı bulunduğu Bursa'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde Adaşı 5. Büyük Gölümüz'ün kıyısında yer alır İznik. Kutsal kitapların üstüne yemin ettiği, barışın ve esenliğin sembolü zeytin ağaçlarının şarkıları karşılar ilçenin yamaçlarında. Ilık meltemlerle dalgalanır zeytin kızlarının saçları. Zeytin burada yaşamdır. İznik, dünya üretimine yaptığı yüzde onluk katkıyla önemli üretim noktalarından biridir. Geçmişin gizemli koridorlarından geçmeden İznik'i anlamak mümkün değil. Her köşe başında tarihin başka bir sayfasında ayrı bir el uzanıp kucaklar sizi. Şehrin imarında önemli adreslerden biri delikli taş olarak bilinen taş ocağı. Büyük antik tiyatro başta olmak üzere günümüzde ayakta kalan yapıların çoğu buradan çıkarılan taşlarla inşa edildi. İmparator Trajanus döneminde kurulan antik tiyatro, gün içinde ticaretle meşgul olan halkın dinlendiği, eğlendiği bir sosyalleşme mekanı. Burada sesinizi yüzyıllar öncesinin Nikayalılarına ulaştırabilir, kulak kabartırsanız rüzgarın fısıltısıyla günümüze taşınan tiyatrocularının tiratlarını ve izleyenlerin coşkulu seslerini işitebilirsiniz. Tarihi Roma yolu üzerinde bir anıt mezar. Dikili Taş, Obelisk. Birinci yüzyılda Cassius Filiscus adına yapıldığı anlaşılıyor. Birbiri üzerine oturtulmuş üçgen prizma şeklinde beş büyük mermer blok 12 metre boyuyla yukarıdan İznik Gölü'nü ve çevredeki zeytin ağaçlarını izliyor. İznik yalnız farklı kültürlerin değil, İpek yolu dahil olmak üzere önemli ticaret yollarının da kesişim noktasında yer alır. Uzaktan Asya'dan gelen kervanlar bu kapılardan geçip Avrupa'ya devam ediyorlardı. Biraz da bu sebeple şehrin çevresi yer yer 12 metreye kadar yükselen surlarla çepeçevre sarılı. Öncelikli olarak güvenlik amacıyla inşa edildiği düşünülse de burçlarda ve kapılardaki estetik incelik hayranlık uyandırıyor. Bu görkemli kapılar ve burçlarda zamanın güçlü nefesinin silikleştirdiği izlerde kaybolan medeniyetlerin ve o dönem insanların hayata tutunmak için çırpınışları seziliyor. Delikli taş ocağından getirilen taşlarla yapılan ve antik tiyatronun kalıntılarıyla zaman zaman tamir edildiği bilinen surlar, şehre her biri ayrı güzellikte dört ana kapıyla yol vermektedir. Bir kalem erbabının ifadesiyle bir cami yapmak isteyen hayır sahibi toprağa ağaç diker gibi binasını tek başına yalnız ve garip bırakmazdı. Öyle ki onu imareti, mektebi, hamamı ve taphanesi ile bütünler. Böylece de semtin veya mahallenin cismine can verirdi. Sultan 1. Murat döneminde annesi adına inşa ettirdiği ve ters T planının örneklerinden biri olan Nilüfer Hatun imareti de zaviyeli ve taphaneli diye adlandırılan bu yapılar cümlesindendir ve bu büyük irfanın kıymetli bir örneğidir. O dönemde Sosyal Hizmetler Kurumu gibi hizmet veren yapı İznik Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. İznik'te Biri Gölün Senin Sularında dinlenen kilise olmak üzere çok sayıda ibadethane bulunuyor.
Orhan Gazi tarafından İznik'in fethedildiği 1331 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, Bizans döneminden kalan bazı fresk ve mozaiklere de ev sahipliği yapmaktadır. Burada gün batarken güneşin etkileyici renkleriyle büyülü bir atmosfere bürünen cami, temsil ettiği medeniyetlere yaraşır bir ihtişamla yükseliyor. Üç satırlık kitabesine göre Hacı Özbek bin Mehmet tarafından 1333-34 yıllarında inşa ettirilen ve mevcut en eski Osmanlı eseri olma özelliğini taşıyan Hacı Özbek Camii. Eğer kitabesini incelemek isterseniz mihrabın sağındaki pencerenin içinde göz atmanızı öneririm. 1884 yılında çantı tekniğiyle tek çivi kullanılmadan yapılan yakın dönem eserlerinden Çivisiz cami. Her biri ayrı bir rayiha taşıyan cam, meşe gibi ağaçlarla inşa edilen cami, huşu ve sükunetle süslüyor heybetini. Büyük Usta Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri Edirne Selimiye Cami. Mihrap ve hünkar mahfili çinileriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Büyük Usta Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir başka şaheser. Süleymaniye Camii, sadelikle Çin'in ihtişamını harmanlayan seçkin örnekler arasında sayılmalıdır. Yine Sinan ve onun başka bir eseri Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii. Burada İznik Çinilerinin orijinal kalem işlerinin eşsiz örneklerini bulabilirsiniz. İznik Taşı, toprağı işlemekte en mahir ustaların yetiştiği bir şehir. Buraya özgü Çinilerin eşsiz örnekleri dünyanın farklı noktalarındaki önemli müzeler ve seçkin koleksiyonlarda sergileniyor. İşte İznik Çin'i örneklerinin yaşayan ilklerinden İznik Yeşil Camii ve Eşsiz Minaresi. İşte İznik Gölü ve çevresindeki habitatın neşeli yüzü. Çeşitli doğa sporları için Eşsiz bir ortam tanıyan gölde çeşitli su sporları yapabilirsiniz. İznik Gölü ve buradaki doğal ortam sizi heyecanlı serüvene davet ediyor. İznik, tarihi soluklayacağınız, her adımda yeni bir hikayeye şahit olacağınız mucizeler şehri. 15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yerini alan şehir, tarihi kalıntılar, ibadethaneler, Medrese ve hamam gibi yapılarla tarihe tanıklık etmek isteyen misafirlerini bekliyor. Evet, burası İznik. Tevazuyla kucaklar misafirlerini, ipekten dokunmuş halılar serer ayaklarının altına. Ona nazlı bir prenses demek de mümkün, celalli bir kahraman da. Yalnız yükseklere dikmez gözlerini, kök saldığı, Beslenip hayat bulduğu topraktadır bakışları. Neden diye sormayın. Bakışlarını yükseklere çevirme işi tarihi boyunca kalbi doruklarında yaşadığından ve kadim medeniyetini borçlu olduğu toprağa hürmet.